வணக்கம் வி ஃபூய் மீடியா வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட காலா படத்துல நடிச்சிருக்கிற நிதிஷ் வீரா அவர்கள் இருக்காங்க பழகினதுமே <laughs> அப்படி ஒரு ஆள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்க மாட்டோம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஹார்ட் ஒர்க்கர் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு எப்படி அமைஞ்சிது ம் ரஞ்சித் சார் தான் ரஞ்சித் சார் எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப நாள் நண்பர் பட் நான் அவரை போய் சந்திக்கவே இல்லை ஆஃப்டர் மெட்ராஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஒரு தடவை மீட் பண்ணி பேசணும் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் நான் கூப்பிட்ற நிதிஷ் அப்படின்னு இருந்தார் ஓகே இன்னும் அப்புறம் அவர் கபலி போயிட்டார் அவர் அவங்கள காலா மறுபடியும் ரஜினி சாரை வச்சு பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஓ மறுபடியும் ரஜினி சாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன் நிதிஷ் நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை சார் நான் நடிக்கணும் அப்படின்னா அதான் நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னாரு அதுக்குதான் அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டு ஓகே அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு அவரே மெசேஜ் பண்ணார் நீங்கள் அந்த படத்தில் இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு ஆனால் என்ன ரோல்னு சொல்லலை ஜெனி அவங்க கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் ஷாப் போகணும் ஸோ ஒர்க் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் இருந்தோம் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி டெய்லி காலையில் போய் ஒரு சாயந்தரம் வர்றது அது ஒரு நல்ல அனுபவம் என்னன்னா நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும்போது மற்ற ஷூட்டிங்லாம் போகும்போது எனக்கு நடிக்கிறவங்க எனக்கு ஆல்ரெடி பரிச்சயம் ஆகிருக்க மாட்டாங்க ஹலோ அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போய் தான் நாங்கள் பழகுவோம் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஆல்ரெடி எங்களை எல்லாருமே தெரியும் இருபது இருபது பதினஞ்சு நாள் அந்த ஒரு பழக இருக்குல்ல திரும்ப ஷூட்டிங் போனால் எதுவும் ஸ்கூல் ஆமாம் ஏ ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குற மாதிரியான ஒரு இது அது எங்களுக்குள்ள எந்த ஈகோவும் இல்லாமல் நாங்கள் ஜாலியாக இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே ரஞ்சித் சார் தான் செய்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக எப்படி வாழ்ந்தீங்க ஒன்றாவே சாப்பிடுவோம் ஒன்றாவே உட்காந்துருப்போம் போன புதுசில் ரஜினி சார் இப்படி திரும்ப வந்தோம் ஏ ரஜினி சார் இப்படி திரும்ப பார்க்குறாரா ஏ ரஜினி சார் இப்படி முடியாது போகிறாரா ஏ ரஜினி சார் இப்படி திரும்புறாரா அப்படின்னு பயங்கர எல்லாமே ஆச்சரியப்படும் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாமே ஃபிலிமில் பார்த்தது தானே யாருமே நேரில் பார்த்தது இல்லை ஸோ எங்களுக்கு அவருடைய ஒவ்வொரு அவர் நடக்கிறது கூட எங்களுக்கு ஸ்டில் அதை ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு 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 தான் அதனால தான் அவர் ஸ்டில் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்காரு காலா படத்தில் நீங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் காலா படத்தில் மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா நான் சார்ட்டு ஒரு தடவை பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு முத நாள் அவர் வந்து ஒரு பத்திரிகையோட மீட்டிங் போயிட்டு வந்தார் ஆனால் அந்த மீட்டிங்கில் பேசலை அவர் நான் கேட்டேன் சார் நீங்கள் பேசுவீங்கன்னு சொல்லி நான் யூடியூப்லேலாம் பார்த்தேன் உங்கள் ஸ்பீச்சாக கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேசலை சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நம்மளுக்கு இங்கே ஷூட் இருக்குது அடுத்த நாள் ஸோ அங்கே போனால் நம்மளுக்கு டைம் ஆகிடும் பேசி ஈஸிலாம் வச்சுனா டைம் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து ரொம்ப அதை பற்றி பாதிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்காக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால் நான் பேசுகிறேன் நம்மளுக்கு இங்கே ஷூட்டு ஷூட்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னாரு அப்போ நான் தான் யோசித்தேன் ஏன்னா அவர் நினச்சிருந்தால் அந்த ஷூட்டிங் ரெண்டு நாள் தள்ளி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் கேட்டிருக்க போது கிடையாது அவர் போய் அந்த ப அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் டாப் ஒன்னில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு இவர் அவங்க கூட ஜாலியாக பேசிவிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் கேப் விட்டு அடுத்த நாள் வைங்கனா வச்சுட்டு போகிறாங்க ஆனால் அவளுக்கு இருந்த சின்சியாரிட்டியை தான் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் என்ன சின்சியாரிட்டி அது வேண்டாம் எனக்கு சினிமா தான் முக்கியம் அப்போ சினிமாவும் எவ்வளோ லோ பண்ணுறார் அவர்கிட்ட இருந்த நிறைய விஷயங்கள் தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா அவருடைய அவருடைய ஆட்டிடியூடே அது தான் எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதுக்காக மெனக்கிடுறாரு அது நான் அவர்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் தான் அதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சூப்பர் சார் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க மூத்த பையன் இல்லை மூத்த பொண்ணு ரொம்ப சமத்தா ரொம்ப பொறுப்பானவங்க அவங்களாம் இருப்பாங்கன்னு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மூத்த பையன் நீங்கள் எப்படி சமத்து எல்லாம் அப்பா அம்மா சொல்கிற பேர் நீங்கள் சொன்னீங்களா அதே தான் படத்தில் அந்த மாதிரி தான் ரோல் தான் ஏன்னா ஒரு பொறுப்பான மூத்தவனாலே அந்த பொறுப்பை அவனுக்கு கொடுத்துருவாங்களே ஸோ அவன் அந்த ஃபேமிலியில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைலாம் உடனே இன்னொன்று ஆகி சால்வ் பண்ணுறது யாராவது அம்மாவையோ இல்லை அப்பாவையோ யாராவது தவறாக போனால் அவங்கள தட்டி சவுண்டை கொடுத்து ஒழுங்காயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஃபேமிலியை ஹேண்டில் பண்ணுவான் அவன் கரெக்டாக அந்த மாதிரி பையன் அதே மாதிரி தம்பிக்கு ஏதாவது ஒன்று ஒரு விஷயம் சொல்கிறான்னா அவன் அப்பாட்ட சொல்ல தயங்கினாலும் சொல் வை அந்த மாதிரியான சகோதரத்துவத்தில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் என்னோட இப்போ
ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் ஐ திங்க் ஸோ அவங்க தான் நடிச்சிருக்காங்க நல்லா நடி அவங்க ஒரு தடவை டைலாக் கொடுத்தாலே டக்குன்னு கேட்ச் பண்ணி நல்லா பேசுவாங்க காலப்படத்துல உங்களுக்கு அந்த குரூவோட ஒர்க் பண்றதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச அஞ்சு விஷயம் சொல்லுங்க ரஞ்சித் சார் வந்து அங்க ஒரு இயக்குனர் மாதிரி எங்கேயுமே அவர் நடந்துகிட்டது கிடையாது அவர் தான் அந்த டீம் லீடரு ரஜினி சாருக்கு அவர் என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாரோ அதுதான் அங்கே வந்து சாதாரண எங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுலேருந்து இல்லைனா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அசிஸ்டண்ட் இருப்பாங்களே அவங்க வரைக்கும் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வரைக்கும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பார் அவர் தலைவருக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்ட்டு இவங்களுக்கு ஒரு இது அப்படின்ற ஆட்டிடியூடு ரஞ்சித் சார்கிட்ட கிடையாது ஈக்குவல் தான் மனிதன் மனிதனாக மதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அவர்கிட்ட இருந்து நான் பார்த்து பழகினது அது அவர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் அவங்க ஆஃபீஸ்லேயும் அதே தான் அவங்க ஆஃபீஸ்லேயும் நீங்கள் ஆஃபீஸ் பாயை வந்து ஆஃபீஸ் பாயாக ஹேண்டில் பண்ணுறது கிடையாது அவன் வந்து ஈக்குவல் டு ஒரு உதவி இயக்குனர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி தான் அதேமாதிரி அவருடைய உதவி இயக்குனர்கள் அவங்களும் அப்படி தான் வெண்டாஸ்டிக் வருங்கால இயக்குனர்கள் அவங்க உதவி தப்பாக சொல்லிட்டு வருங்கால இயக்குனர்கள் பிரமாதமானவங்க எங்கள் கூட நடித்த திலீபன் ஆகட்டும் விக்ரம் மணிகண்டன் எல்லாருமே எங்களுக்குள்ள எந்த ஈகவுமே இல்லாமல் அது ஏன்னா மேலே தலைமை அப்படி இருக்கிறதுனால எந்த ஈகவும் இல்லாமல் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள உள்ள இதை இது இப்படி பண்ணிரு அதை பண்ணிரு சப்போஸ் நான் தினா கூட மணிகண்ட ஆனால் சூப்பர் சூப்பர் நல்லா பண்ணுங்க அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அதே மாதிரி ரஜினி சார் வந்து யார் என்ன சீன் நல்லா பண்ணாலும் உடனே வா சூப்பர் 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 அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த டீம் அப்படி அமைஞ்சிச்சு அவ்வளோ சைலண்ட்டான ஒரு கேமராமேனா இதுக்கு முன்னாடியே நான் ரத்னவேல் சாரை பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறதே தெரியாது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பார்த்தது வந்து முரளி சார் தான் பாம்பே தாராவினா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் நூறு பேர் நடந்து போக வேண்டிய இடத்துல ஆயிரம் பேர் நடந்து போய்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அங்கே தலைவரும் வந்துட்டாருனா அங்கே என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஏன்னா தலைவரை பற்றி நிறைய பேர் பார்த்து மயக்கம் மட்டும்லாம் விழுந்துருக்காங்க ரஜினி சார் இப்படி ரஜினி சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விழுந்துருவாங்க அப்புறம் தண்ணி அடிச்சிருக்கணும் சாமி நான் பார்த்தது போய் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ஒரு பின் ட்ராப் சைலண்ட்லாம் சைலண்ட்லாம் பின் ட்ராப் சைலண்ட்லாம் ஒரு வேலை பார்ப்பார் முரளி சார் மற்ற இடத்துலலாம் பயங்கரமாக சவுண்ட்லாம் இருக்கும் சில இடங்கள் எல்லாம் ஆனால் இவர் எங்கேயுமே சவுண்டு போட்டு நான் பார்த்தது கிடையாது நானே அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சார் நானும் எத நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார் நீங்கள் என்ன சார் சத்தமே போட மாட்டேன்றீங்க ஆனால் நம்ம சத்தம் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நிதி நம்ம சிம்பிளாக வேலை பார்ப்போம் சப்போஸ் தப்பாக இருந்தால் கூட இவர் இங்கேருந்து சொல்ல மாட்டார் இவரே ஓடி போயிட்டாங்கன்னா அதை மாற்றி வச்சுட்டு திரும்ப வந்துடுவார் ஸோ சூப்பரான ஒரு கேமராமேன் வந்து முரளி சார் அதே மாதிரி அவருடைய அவுட் புட்டும் அவர் இதில் தான் சைலண்ட் ஏதோ ஒரு ஃப்ரேமில் பூரா வயலண்டாக தான் இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்துருக்க முடியாது எந்த மாதிரி ஃப்ரேமிங் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடனரியாக லைட்டிங்லாம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பார் ஈவன் நானே நான் டப்பிங் பண்ணும்போது பார்த்தேன் ஏய் நம்மளே இப்படி இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஸோ முரளி சாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இதில் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரில் கேமராமேன்கிட்ட நம்ம நடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஆர்ட் ஆயிட்டு சார் ஆர்ட் ஆயிட்டு சார் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது தாராவே அப்படியே பேர்த்து எடுத்து கொண்டு வந்து வச்சது மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாரும் சொன்னாங்க தாராவே எங்களுக்கு உள்ளே போக 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 அப்படியே என்னென்னா நாங்கள் காமராஜர் ஸ்கூல் இருக்கோம் எங்களெல்லாம் தெரியும் காமராஜர் ஸ்கூல் அதுக்குள்ளே அப்படியே போனால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு பார்க் பார்த்தா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு பார்க் இருந்துச்சு ஏன்னா அது காம அப்படியே பேர்த்து எடுத்து கொண்டு வந்து வச்சது மாதிரியே இருந்துச்சு அமேசிங் ஒர்க்கு ஆனால் அவர் பார்த்தா அவர் இருக்க ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் ரமலிங்க சார் ரொம்ப மைனூட்டாக பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அது நிறையா பேர் வந்து சுற்றி பார்க்கணும் வருவாங்க பக்கத்தில் பிக் பாஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அங்கெல்லாம் இருந்து நிறையா பேர் வந்து இந்த டோட்டல் செட்டு சுற்றி பார்க்க வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஸ்டில்ஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி அமேசிங் ஒர்க் இதை நான் சொல்ல முடியாத இது இல்லை நீங்கள் பார்த்துருந்த நம்ம மேக்கிங் ஆஃப் காலாலே தெரியும் எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டு பேருமே எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் ரஞ்சித் சாருக்கு ரொம்ப மறுபடியும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் படத்தில் வந்து நீங்கள் யாருக்கு செல்லம் அப்பா செல்லமா இல்லை அம்மா செல்லமா பொதுவாக சொல்லுவாங்க மூத்த பையனா அம்மா கிட்ட ஒரு க்ளோஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா அவங்க அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினால அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க
மக்களுக்கான படம் இவரனால் தலைவர் வந்து வந்து இந்த படத்தில் வந்து முழுக்க முழுக்க மக்கள் பிரச்சனை மட்டுமே பேசியிருப்பார் இது முழுக்க அதாவது ரஜினி சார் அது பேசல இது பேசல இது பேசல அது பேசல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களேன் இந்த படம் எல்லாத்தையும் பேசும் ரஜினி சாரோட டைலாக்ஸ் வந்து சொல்லவே வேணாம் அப்படியே மாசாவே இருக்கும் கால படத்துல நிறைய டைலாக்ஸ் பேசியிருக்காரு பஞ்சு டைலாக்ஸ் எல்லாம் ட்ரெய்லர் டீசர்லயும் பாத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச டைலாக் எது வேங்கமாங்கமா ஒத்தேல நிக்க தலைவர் வந்து ஒரு ரொம்ப டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஸ்டார் ஸோ நீங்க அவர் அவரை ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்டா பார்த்த ஒரு இன்சிடென்ட் பத்தி சொல்லுங்க அது லாஸ்ட் டேக்கு பிஃபோர் டே நினைக்கிறேன் காலையில் ஒரு டென் ஓ கிளாக் வந்தார் டென் ஓ கிளாக் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க டென் ஓ கிளாக்ல இருந்து அடுத்த நாள் மார்னிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் வரையும் வித் ஃபயர்ல நடிச்சார் அது மட்டும் இல்லை ஒரு மூணு மணி இருக்கும் மூணு மணிக்கு என்னை அவர் மீட் நான் பார்த்தேன் அவர் அவர் பார்த்தாரு என்ன நிதிஷ் ஒரு சீன் வந்து சார் அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் எல்லாமே எப்படி சார் உங்களை தானே சார் த்ரீ தேர்ட்டி அன்டைம் வெரி போரிங்கண்ணா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் சாப்பிடீங்களா அப்படின்னாரு சாப்பிட்டு சார் சார் இப்போ 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 சாப்பிட்டீங்களா ஆ சாப்பிட்ட சார் மூணு மணிக்கு ஓகே 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 என்னென்னா அந்த டயத்தில் வரையும் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு இப்போ ஈவன் நாங்கள் புதுப்பேட்டையெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் புதுப்பேட்டையெல்லாம் எப்படின்னா அது ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் நைட் ஷூட்டு தான் ஆனால் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே இப்படி வரைஞ்சிட்டு அப்படின்ட்டு சரி அப்படியே போய் சார் எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஓ ஒன் ஹவர் ஆகும் பண்ணோம் ஒன் ஹவர் ஆகும் போய் இங்கே ஒரு இடம் பார்த்து அப்படி சார் அவர் சொல்லிடுவோம் ஆ அங்கே தான் இருக்கேன் ஏதாவது நான் கூப்பிடுங்க அப்படி சொல்லி அங்கே போயிடுவோம் ஆனால் இவர் அந்த விஷயமே பண்ணல ஏன்னா இவர் நினச்சாப்ப கேர வேணும் எனக்கு ஷேர் போகணும் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு அவர் அதெல்லாம் செய்யவே மாட்டார் ஒரு ஷேர் போட்டு உட்காந்து பேர் இப்படி தான் உட்காந்துருப்பார் இப்படியே உட்காந்து அப்படி என்ன பண்ணிக்குது என்ன நடக்குது அப்படியே தான் பார்த்துக்கிட்டு வருவார் கொஞ்சம் கூட அவர்கிட்ட டயர்டு இல்லை எனக்கு அது அது ஆச்சரியமான விஷயம் எப்படி இவர் இப்படி இருக்காருன்னு அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக் பர்சனாக இருக்கார் அது மாதிரி ஷூட்டிங் முடிஞ்சோன்னா புயல் வேகத்தில் தான் மின்னல் வேகத்தில் தான் நடப்பு ஏன் டயர்ட் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு நைட் ஃபுல்லாக ஷூட்டு காலையில் பத்து மணி வந்து ஏன் அடுத்த நாள் ஏழு மணி வரையும் அப்படின்றது ஒரு டயர்டு இருக்கும் இருக்கவே இருக்காது அவர்கிட்ட அவர் பயங்கர எனர்ஜியாக தான் இருப்பார் எனக்கு அது வந்து பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம்தான் அது காட் கிஃப்ட் தான் கண்டிப்பாக சார் சார் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் அடுத்த நாள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனர்ஜி லெவல் குறைஞ்சிடும் ஆனால் அவர் அப்படி எனர்ஜி லெவல் குறையாமல் கொஞ்சம் கூட தூங்காமல் அசராமல் அப்படியே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் இப்போ அவங்களோட சார் கூட எப்பயுமே கூட ஒரு நாலஞ்சு பேர் வருவாங்க அவங்களாம் அப்படியே டயர்டாக ஆகும் சார் நீங்கள் தான் அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் இவரை எனர்ஜிட்டிக்காக தான் இருப்போம் நீங்கள் வந்து இப்போது சூப்பர் சார் பற்றி சொல்லும் போது அப்படியே அவரை அப்சர்வ் பண்ணி நீங்க பேசுற மாதிரி இருக்கு நீங்க நான் மட்டும் இல்ல எல்லாரும் சார் எல்லாரும் அது எப்படி அது வருது அதனால நீங்க சூப்பர்ஸ்டாரா இருக்காரு என்னன்னா நம்மள அறியாமே அவருடைய பாதிப்பு வந்துரும் அவர் நடக்கிறது வைக்கிறது பார்க்கும்போது நம்மள அறியாமே அவர் வந்துரும் அவர் பேசுறது வைக்கிறது ஏன்னா நம்ம சின்ன பிள்ளையில இருந்து அவர் படங்களை பார்த்து தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரையில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது கொடுங்க உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்குன்னு தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரா ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது உடல் மண்ணுக்கு உயிர் ரஜினிக்குன்னு தான் நான் பார்த்தேன் அப்போயும் எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு என்னோட உடல் மண்ணுக்கு உயிர் ரஜினிக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு நான் அன்னைக்கு அதை பார்த்தேன் நான் ஆடியோ ரிலீஸில் பார்க்குறேன் கிட்டத்தட்ட அதே அதே கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அது எந்த விதத்துலையும் சேஞ்ச் ஆகலை அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க உடல் மண்ணுக்கு உயிர் ரஜினிக்குன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்காங்க ஒரு எட்டாயிரம் பேருக்கு நம்ம தான் இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த ஆடியோ ரிலீஸில் வந்து எங்களை ஸ்டேஜில் ஏற்றுனதெல்லாம் வந்து நான் மிகப்பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இருபதாயிரம் பேருக்கு முன்னாடி மேபி நான் ஹீரோ நடிச்சு ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ்னாலும் ஒரு இரநூறு பேர் ஒரு முன்னூறு பேர் முன்னாடி தான் நாங்கள் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஒரு இருபதாயிரம் பேர் முன்னாடி ஒரு ஆடியோ ரிலீஸுங்கிறது அதில் நம்மளே ஸ்டேஜில் ஏறி நிற்கிறோண்டான்றது ஒரு பெருமையான சத்யராஜ் சருக்கும் நீங்க மகனா நினைச்சிருக்கீங்க இப்போ தலைவருக்கும் நீங்க மகனா நினைச்சிருக்கீங்க சோ இத பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சத்யராஜ் சார் கூட நான் பயணம் நடிச்சிருக்கேன் சத்யராஜ் சருக்கும் எனக்குமான சீன்ஸ் வந்து அங்க கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் தங்கர் பச்சன் சார் சொல்லுவாரு நீ ஆல்ரெடி அவங்க கான்ட்ரவர்சியில் தான் நீ இருக்கு அவரோட ஏன்னா அவர் வந்து நீ வந்து 
அந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்கில் ரொம்ப அழகாக பேசுவார் ஆ வாங்க வாங்க எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் ஒரு ஜோவியலாக இருப்பார் டேரக்டர் வந்து ஆல்ரெடி நடிச்சு காமிச்சிருவார் நம்ம தங்கர் பச்சன் சார் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நடிச்சு காமிப்பார் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செஞ்சுட்டு அப்படி போயிடுவார் ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு நான் மொத்தம் அந்த படத்தில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டு ஆமாம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் சத்ரே சார் கூட மொத்தமாக ஒரு ஃபோர் டேஸ் தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் தலைவர் கூட அப்படி இல்லை நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மொத்த மொத்தம் நான் அவரை வந்து ஷூட்டிங்னு போய் நான் பார்த்தது பாம்பேயில் தான் அவர் பயங்கர ஹெவி ரெயின் அப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் நாங்கள்லாம் அப்படியே கீழே உட்காந்துருந்தோம் ஒரு பெரிய பங்களாவில் கீழே உட்காந்துருந்தோம் சாரை பார்த்து விஷ் பண்ணுறதா வேண்டாமா விஷ் பண்ணுறதா வேண்டாமா விஷ் பண்ணால் ஒரு கே நம்மளை யாரும் தெரியுமான்ற கூட இல்லை நம்ம சார் குட் மார்னிங் சார் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கை கொடுத்து அந்த கையை அவரோட என் கையில் உள்ளவங்க யோசிச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் ஹெவி ரெயின் ஷூட்டிங் இது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் என் பின்னே தாஸ் தாஸ் அண்ணன் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க எனக்கே ஆச்சரியம் நானும் அவர் ரொம்ப நாள் பழகிற மாதிரி அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் டே இவன் நம்மளுக்கு தெரியாம ரஜினி சார் ரொம்ப நாள் பழகிருக்கான் போல அப்படின்ற ஃபீல் அவங்களுக்கு அவர் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு பேசிட்டு ரஞ்சித் சார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு நம்ம ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண ஓகே சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கிளம்புனார் சத்தியமா சொல்றேன் எனக்கு நைட்டு ஃபுல்லா தூக்கம் வரல ஏன்னா தலைவர் வந்து இவ்வளோ நேரம் பேசுவார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஷூட் ஷார்ட்டுக்கு போகிறவர் டென் மினிட்ஸ் கார விட்டு இறங்கி நேரம் வந்து டென் மினிட்ஸ் பேசி அந்த கை அந்த அந்த டென் மினிட்ஸில் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் அவர் கையை அப்படியே பிடிச்சே இருந்தார் அதே எனக்கு பா ரொம்ப மாதிரி ஆகிடுச்சு அதுக்கு அதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் சாரை பார்த்து பேசினது அதே மாதிரி என்ன செய்வார்னா ஐ மீன் நாங்கள் எங்கள் இவிபியில் ஷூட்டிங்கில் போக பேசும்போது அட ஒக்காருங்க எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி உக்கார போவார் உக்கார வச்சு அவர் ஈவினிங் ஆனால் எல்லாருக்குமே கிரவுண்ட்ஸ் கொடுப்பார் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவார் ரொம்ப நல்ல அப்புறம் நிறையா பேசுவோம் அவர்கிட்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச படங்கள் என்ன பிடிக்காத படங்கள் என்ன அப்படின்னு கேப்போ அப்போ அவர் ஃபிங் நம்ம இப்போ என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு சா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுவேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் இடனா அவர் என்னென்னா இயற்கனா இயரில் வச்சு சொல்லுவார் எயிட்டியில் எயிட்டிஸில் வந்ததா நைன்ட்டீஸில் வந்ததா டூ தௌசண்டில் வந்ததா அப்படின்றத அந்த அதை கேட்டு அதை சொல்லுவார் இல்லை சார் நான் அப்படிலாம் கேட்டேன் எனக்கு தெரியாது சார் நான் ஜென்ரலாக கேட்குறேன் சார் அப்படி அந்த புலிவோரங்களோட இருக்காரு அவரு படத்துல நிறைய திருநெல்வேலி ஸ்லாங் நாங்க கேக் கேக்குறோம் ஈஸ்வரி மேம் சொல்றாங்க அந்த ஸ்லாங் கரெக்ட்டா வரணும்னு அவங்க ரொம்ப ட்ரெய்னிங் வொர்க்ஷாப்ஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு தான் வொர்க்ஷாப் சோ நீங்க எப்படி அந்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட நான் எனக்கு என்டி அப்படிங்கறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு நம்ம ஏ நம்ம என்னடின்னு சொன்னா நம்ம சொல்லலாம் என்டி ஓ என்டிங்கிறதே எனக்கு வரல அது 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 இப்போ கொஞ்சம் வருது அது அந்த டைலாகாக வரும்போது அங்கங்கே என்டி அப்படின்னு ஒரு பெரிய டைலாக் அது நான் ரொம்ப தெனர்வே செஞ்சேன் அந்த அந்த ஸ்லாங் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்துச்சு ஈவன் எனக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுத்தாங்க நிறைய பேர் அந்த ஸ்லாங் பேசுகிறவங்களாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாங்க ஒரு டிஃபிகல்ட்டு தான் அது அந்த ஸ்லாங் பேசுகிறது ஆனால் படத்தில் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அது சோ இனிமே நீங்க திருநெல்வேலி ஸ்லாங் வரக்க வரலாம் அழகா பேசலாம் ஓகே சார் புதுப்பேட்டை படத்துல வந்து செல்வராகவன் சார் நீங்க வர்க் பண்ணிட்டீங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் அவரோட நீங்க வர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல அது என்னன்னா செல்வராகவன் சாருக்கு எனக்கு வந்து நான் அப்ப நான் கூத்துப்பட்டல இருந்தேன் அதன் மூலமா நானும் விஜய் சேதுபதி முருகதாஸ் இவங்கெல்லாம் போய் அந்த படத்தில் நடித்தோம் எங்களுக்கு போகும்போது தெரியாது அவ்வளோ பெரிய ரோல் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தெரியாது ஏன்னா எனக்கு போனவே போகும்போதே பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ஐ திங்க் ஏப்ரல் எட்டில் போனோம் நாங்கள் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயித் அந்த மாதிரி ஒன்றும் அங்கே போனோம் ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டு பயங்கரமான ஷார்ட்டு அந்த ஷூட்டிங்கே அல்லோலா போட்டுக்கிட்டு இருக்கு டேரக்டர் முன்னாடி பயந்து எல்லாருக்கும் பயம் வந்துருச்சு உடனே நாங்கள் கிளம்பி வந்தோன்னே நாங்கள் சொன்னோம் மச்சான் என்னடாயா எப்படி நம்ம நடிக்க போகிறோம் பயங்கரமாக இருக்காடா ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஸ்ட்ரீட் பிளே தான் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் பாடு ஏன்னா எங்கள் ஸ்ட்ரீ எங்களை யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு பேசலாம் வைக்கலாம் அவர் வந்து அப்படி கிடையாது இன்ச்சு பை இன்ச்சு நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ
அது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ஷூட்டிங் இல்லைனா அவர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லியாக செல்வரான் சார் அனுப்ப இருப்பார் ரெண்டாவது அவர்கிட்ட தான் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் என்னென்னா சில விஷயங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் சில பேர் நாங்கள் நீங்கள் கேட்டதுக்கு நான் இம்மிடியட்டாக பதில் சொல்லிடுவேன் சரி அவர்கிட்ட இதில் அப்படி பேச முடியாது அவன் படமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா இந்த டைமிங் கொடுக்கணும் நீங்கள் அப்போ அந்த டைம் கொடுக்கணும் அவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் அவர் பார்ப்பார் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆலிவ் ஸ்டி ஆலிவ் ஃபிலிம் ஸ்டைல்லேயே ஒரு ஃபிலிம் மேக் பண்ணுவார் என்னென்னா அவர்கிட்ட ஒரு தூரம் நடிச்சிட்டோம்னா யார்கிட்ட வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நடிச்சுக்கலாம் ஆனால் அவர் அதே மாதிரி தான் இப்போ எப்படி ரஜினி சாருடைய பாதிப்பு நம்மளுக்கு இருக்குமோ செல்வரான் சாட்டை பார்த்துட்டோம்னா சில இடத்துல அந்த ஃபாஸ்ட்டாக வசனம் பேச வராது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் ஏன்னா அவர் ஒரு பீன் பண்ணி வச்சுடுவார் அப்படி அவர் மைண்ட் செட் இருந்தால் அவர் எவ்வளோ பெரிய நடிகனாக இருந்தாலும் அங்கே போயிருந்தால் அவர் செல்வராமன் சார்க்கான கம்ஃபர்டில் போய் உட்காந்துடணும் அவர் வழி கிடையாது அவர் அப்படி உருவாகிற அந்த ஆளுமை செல்வராமன் சார்கிட்ட இருக்குது ஸோ தமிழ் சினிமாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டைரக்டராக செல்வராமன் உங்கள் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் கவாத்துன்னு ஒரு படம் அதில் நான் லீட் ரோல் பண்ணுறேன் கேரக்டராக ஜான் விஜய் ஆடுகளம் நரேன் ரவிமரியா சார் பண்ணுறாங்க இன்னொரு படம் வந்து பற அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளை அப்படி ஒரு படம் பண்ணிக்கிட்டு அது ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது இது ரெண்டு அதை தவிர நீயா டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலிம் அந்த ஃபிலிம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தான் பண்ணி அதை தவிர வெண்ணிலா கப்பிடிக்கல டூ இது புறமே டூ டூ தான் போயிட்டு இருக்குங்க இதான் என்னுடைய அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் குட் சார் ஸோ விஷயம் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூ அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் சார் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃபார் காலா கடைசியில் நீங்கள் விஃபுரி மீடியா வியூவர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க விஃபுரி மீடியாவுக்கு காலா பாருங்க ஏன்னா நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருமே போய் பார்ப்பீங்க கலாவை பார்க்குற மாதிரி எல்லா படமையும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் எங்களை மாதிரி உழைப்பாளிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு நூற்றி ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா ஒரு இரநூறு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த படங்கள்லாம் வெற்றி அடைஞ்சால் தான் அவங்க வாழ்க்கை அடுத்தடுத்து கட்டத்துக்கு போகும் ஸோ தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் எல்லாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ